adalah diantara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar pemimpin ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi pemimpin ahlil bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an pemimpin para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara nazala bihi ruhul amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan laqab atau gelar dengan ruhul amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh dan itu selalu dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war ruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh? Gelar daripada Jibril sehingga ada istilah Ruhul Kudus. Kata para ulama sumia atau sumia ruhan li anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? memberikan kehidupan kepada ruh manusia malaikat yang sangat dikenal berapa? empat dan itu para pemimpin malaikat pertama Jibril yang kedua Mikail yang ketiga Israfil dan yang keempat Malakul Malakul Maut ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya Jibril Mikail Israfil Malakul Mahud Kalau cerita tentang alam hati maka Jibrilah malaikatnya yang menguasai alam hati Jibrilah malaikatnya karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia Kalau bercerita tentang alam dunia maka bercerita tentang Israfil karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini karena waja'al nalma likul li syai'in hayin kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup karena air itulah akhirnya hidup semuanya kita hidup binatang bid hidup tumbuh-tumbuhan hidup artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia maka cerita tentang Mikail tapi kalau cerita tentang alam ruh berarti kita cerita tentang siapa alam ruh? Israfil yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama semua ruh keluar dari jasadnya dan kalau cerita tentang alam kematian maka di sana ada malakul malakul maut jadi masing-masing ada bidangnya ada alamnya masing-masing lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang ma'ruf antum mungkin sudah menghafal 
Hadis daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul tiba-tiba Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu shawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi jadi umar bercerita ketika kami duduk-duduk bersama rasulullah Tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu bayadi siap pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua syadidu sawadi syari rambutnya begitu hitam. Anehnya la yura alaihi atharus safar tidak ada bekas perjalanan sama sekali. wala ya'rifuhu min ahad dan tidak ada satu pun kami mengenal mengenali orang itu karena begini ikhwan kebiasaan para sahabat nabi kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang yang kenal dia mengatakan si fulan namanya si fulan dari bani fulan dikenalkan oleh para sahabat rasul supaya orang kenal tapi orang yang datang ini Tidak ada yang kenal satu pun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja, pakai sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya? Kemudian rambutnya pun. sangat rapi dan hitam menunjukkan orang ini tidak pakai serban padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban karena bisa melindungi dari panas bisa melindungi dari debu bisa melindungi dari dingin sorban itu dan itu tradisi Arab ya tradisi Arab itu pakai pakai serban lah orang ini tidak pakai serban sehingga bisa dikenali wajahnya sangat tampan sekali dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai serban tentu orang curiga nih kenapa dia menutup kepala dan mukanya jangan-jangan membuat jahat sama Nabi ketika dia tidak pakai serban berarti orang menyangka dia orang baik-baik karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih rambutnya hitam menunjukkan tidak pakai tutup kepala Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa nggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh, kenapa pakaiannya rapi? Kalau orang dekat, kenapa nggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faas nada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wado akafayhi ala fakidayhi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. tiba-tiba bertanya ya Muhammad penampilannya rapi seperti tolabul ilmi tapi bahasanya kayak orang badui karena biasanya kalau sahabat rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang badui kalau sahabat rasul ya Rasulullah ya Nabi Allah nah, itu sahabat rasul beradab mereka kepada Rasulullah tapi orang badu itu teriak-teriak ya Muhammad lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang badu ya Muhammad akhbirni anil islam ceritakan tentang islam kata para ulama karena sahabat nabi SAW itu paling suka kalau ada orang badu menemui rasul pasti banyak tanya dan pertanyaannya aneh-aneh sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang badu itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul bahkan 
karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul biasanya nitip pertanyaan kepada orang badi untuk ditanyakan kepada Nabi makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang badui padahal pertanyaannya berbobot ini bukan orang badui, ini orang tolabula ilmi nih. pertanyaannya berbobot apa itu Islam, apa itu iman apa itu Islam, ini kan berbobot nih kapan kiamat apa tanda-tandanya ini bukan orang jahil yang bertanya ini alim nih tapi dari bahasa menggunakan bahasa badui menggunakan ya Muhammad supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini dan pertanyaan berbobot makanya hadis ini hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama kalau dalam Al-Quran itu ada namanya Induk Quran Induk Quran apa? Al-Fatihah disebut Umul Kitab tapi kalau Induk Hadis hadis Jibril ini disebut Induk Hadis karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril makanya di ujung hadis Rasul mengatakan tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi sahabat mengatakan saya tidak tahu Allah wa Rasulullah Alam. kata Nabi SAW huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum tadi Jibril itu yang datang kepada kalian sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian jadi Jibril itu datang terkadang bukan hanya membawa risalah tetapi juga taudihur risalah jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul yang kedua tugas dia taudihur risalah menjelaskan risalah itu bukan hanya taudihur risalah ada lagi namanya murajatur risalah karena setiap Ramadan datang murajat bersama Rasul bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul Jibril dua kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'asyural muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifat Jibril itu yang pertama al-ilmu Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentu pengetahuan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan allamahu syadidul kuah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul kuah malaikat yang punya kekuatan jadi salah satu sifat Jibril yang pertama adalah ilmu yang kedua al-quwatul ha'ilah memiliki kekuatan yang dahsyat makanya Allah mengatakan syadidul kuah memiliki kekuatan yang luar biasa lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom diangkat itu negeri sampai ke langit dihujani meteor ditumpahkan lagi ke bumi saking kuatnya Jibril itu bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum pasti diutus Jibril lihat ketika kita bicara tentang kaum Samud siapa yang diutus? Jibril fa'akhadatku sayhatun fa'asbah fa'asbahu fi fa'asbahu fi darihim jathimin maka Jibril kemudian berteriak satu kali teriakan tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh jadi bangkai satu tiupan semua orang mati jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa ya kawan ma'asyur muslimin kemudian yang kedua at-tamkin dimana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril tentu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka disebut At-Tamkin Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir Al-Amanah Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin kalimat amin itu amanah apa sih maknanya amanah itu maksudnya begini Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada para nabi dan rasul yang terakhir kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau Jibril tidak amanah dia bisa korupsi ayat bisa dikorupsi sendiri tuh ayat itu kan ditambah dikurang sesuai dengan Jibril makanya Jibril itu orangnya aman 
Yang kedua, makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit. Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari habar ada apa ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu yang tujuh jin itu nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al Quran. Sehingga Allah mengatakan Kul uhiya ilayya anna hustama anafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ya. ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah ini diantara sifat-sifat Jibril baik kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Hai hey Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin uh rijat lin nasi." Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini. Ini uhibu fulanan fahibahu. Aku mencintai fulan wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dari sini memiliki faedah bahawa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga alaqah Jibril hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas mohon sabar pertama hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu wahyu itu turun melalui Jibril dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rasul pertama mendapatkan wahyu Kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah Zammiluni Zammiluni Dathiruni Dathiruni Selimuti Akwe Khadijah Selimuti Akwe Khadijah Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul Sampai Rasul tenang dihibur Khadijah Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Warakah Ibn Naufal Orang yang paham dengan ajaran Yahudi maka Waraka ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap yang satu sayap terbentang antara ufuk artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya itu disebut sadal ufuk namanya 
Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraka, namus, namus itu makhluk yang bersayap, yang menemui Muahi Muhammad, adalah namus yang pernah menemui Musa, dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan habar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam akan kelahiran Ishaq disebutkan dalam surah Hud walakad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa habar berita yang baik ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril Mikail dan Malakul Maut Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia. Datang kepada Ibrahim, memberikan kabar gembira. Kalau mereka mengatakan salaman, kalau salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fa fa ma labisa anjaa bi izlin hanid. Karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu. Saking karomnya, mak kaya Ibrahim itu dan dia karom, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu disembeli satu satu kurma satu unta. Nanti lagi ada tamu sembeli lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah. Dia banyak tuh kambingnya. Jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram waif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim waifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta memasaknya setelah matang sudah enak siap santap siap makan dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berak, tidak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu. Mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum tidak dipandang minuman itu. Justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua ketakutan. Ini jangan-jangan orang jahat. Ini suruh makan malah ditatap pula saya katanya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilaihim. Nakirahum wa aujasa minhun khifa. Ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih. Ini jangan-jangan orang jahat nih. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan la takhaf. Jangan takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila kaumi lutin. Kami diutus oleh Allah untuk menghancurnya kaum, menghancurkan kaum Lut. Kemudian wa mra'atuhu qa'imatan fadhikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishaq dan juga anak Ishaq Yaqub tiba-tiba perempuan Ibrahim istrinya Ibrahim Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang sudah lama tidak punya anak tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akan kelahiran Ishaq dan juga cucunya Yaqub Masyur al-Muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para Nabi. Kemudian juga, kisah ketika Maryam keluar buang hajat. Fatahodat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian, fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami maksudnya Jibril fatamassalalaha basharan sawiya maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan kemudian menghadang Maryam Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun apalagi yang bukan mahramnya lain dengan wanita Hari ini baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu. Ya. Hei sayang gitu. Ah, baru gitu saja sudah kelepek-kelepek. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. 
wanita-wanita jalanan wanita-wanita nggak jelas makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu Maryam ini wanita afifah menjaga kehormatannya sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya aku berlindung kepada ar-rahman Allah azza wajal darimu jika engkau orang bertakwa menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan tidak kelihatan orang jahat sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat pasti Maryam tidak akan mengatakan ingkun takia pasti Maryam mengatakan a'udhu billahi rahman minka ingkun ta syaitan kan itu. pasti dibilang syaitan kan itu ketika takia itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasul rabbik li ahabalaki gulaman zakia jangan takut wahai Maryam aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci Isa bin Maryam di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam Jibril dengan Ibrahim Jibril dengan Lut tadi dan begitu seterusnya ini yang pertama bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang soleh di zaman sebelum nabi SAW kemudian yang kedua hubung kait Jibril dengan nabi SAW ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Jibril itu senantiasa membimbing Rasul terkadang nabi SAW ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab maka dia menanti-nanti Jibril tentang jawabannya seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh gimana cara menghadapinya kata orang-orang Yahudi Madinah sini saya kasih soalan kamu tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu kalau dia sanggup menjawab memang dia nabi kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kenabiannya kata orang-orang musyrik apa pertanyaannya satu tanyakan tentang seorang laki-laki yang keling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid bagaimana habarnya yang kedua tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya bagaimana ceritanya kemudian yang ketiga tanya tentang ruh apa itu ruh oh, orang-orang musyrik senang oh ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul karena yakin tidak mungkin dia dapat jawaban dan mereka sudah dapat kunci jawabannya sesampainya di Mekah orang-orang Quraisy mengatakan ya Muhammad saya ingin bertanya kepadamu tiga soalan kalau kau bisa menjawab kau seorang Nabi kami beriman kalau kau tidak bisa menjawab kau ini Nabi KW ya. Nabi nggak jelas kami dustakan kenabian kata Nabi SAW baik saya akan jawab insya apa baik saya akan jawab godan in, besok Rasul lupa mengucapkan insya insya Allah dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah lewat hari pertama Jibril tak turun lewat hari kedua Jibril tak turun satu minggu Jibril pun tak turun dua minggu Jibril tak turun tiga minggu tak turun juga hampir satu bulan Nabi sudah sesak dadanya sebab kalau tidak ada jawaban pasti mereka akan mendustakan dia dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu dia tetap menunggu Jibril turun akhirnya Jibril turun setelah satu bulan kemudian menurunkan surah Al-Kahfi menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama dialah Raja Dhul Qarnain dijelaskan oleh surah Al-Kahfi sejarah Dhul Qarnain adapun tentang anak-anak muda yang terjembak terjerbab dalam gua itulah Sabul Kahfi Adapun ruh katakan ya Muhammad yas'alunaka anil ruh kulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing. Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah kan gitu ya. Lah Nabi ini masih kecil, tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat ditangkapnya Rasul kecil ini tiba-tiba di belah dadanya kemudian diambil jantungnya kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas kemudian dimasukkan lagi kemudian dijahit lagi ada bekas jahitannya dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan 
lari dia melaporkan kepada ibunya maka ibunya langsung mencari Nabi SAW ketika dia dapati masih hidup dan masih ada bekas jahitannya maka karena ketakutan itulah akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya Aminah lihat sejak kecil saja Jibril sudah membuang kotoran-kotoran hati dari dada Nabi SAW dan pembelahan dada itu dua kali ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dibelah lagi oleh malaikat Masyurah muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Lah Nabi SAW ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu Jibril pasti akan membentuk dirinya Dengan bentuk yang sangat tampan Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul Pasti dia akan tasyakul meralih rupa Seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi Orangnya tampan sekali sangat tampan jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan heran Aisyah kenapa kok lama kali Rasul berbincang dengan Dihya dan selalu sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya Aisyah radhiyallahu bertanya Ya Rasul inni ra'aituka wakifan amamad Dihya aku melihat kau ini berada di depan Dihya tul kalbi kemudian berbicara kata Nabi SAW Ya Aisyah itu bukan Dihya itu Jibril kata Rasul SAW itu Jibril kata Rasul kau melihatnya kata Aisyah iya saya melihatnya dengan kedua mata saya ingat tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah tapi kalau laki-laki banyak dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, Iman, Ihsan laki-laki banyak yang melihat tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah makanya Nabi SAW mengatakan karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu maka setelah Aisyah kemudian tua meninggal Nabi SAW betul Aisyah menjadi buta sebelum wafatnya Aisyah buta dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah ah ini ada barang nih maka dia panggil pembantunya tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan dicari-cari lagi ah dapat lagi barang tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan setiap hari sampai akhirnya ludes tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia dia bertanya kepada khodimnya masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan kata pembantunya ya Aisyah, ya umul mu'minin kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya ingat wal akhiratu khairun wa abqa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan pasti mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kepada di kuburan jadi rasul itu kalau berjumpa dengan jibril selalu dalam bentuk dihyatul kalbi dan selalunya di kamar aisyah radhiyallahu anha dan itu pula yang menjadikan aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masyur muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Nabi Rasul. Sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntah hanya sampai Baitul Ma'mur tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu Rasul sama siapa? sama Jibril ya. artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW diantarnya sampai ke langit kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Ta'if Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah dia dakwah ke Ta'if eh hey, orang Ta'if kurang ajarnya kurang lebih dengan orang-orang orang-orang Quraisy Mekah gitu ya dilempar di Rasul sampai Rasul lari satu mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya apa namanya uh, di antara perbatasan Mekah dan Taif disitulah Jibril datang dengan dua malaikat penjaga bukit Taif kata Jibril ya Muhammad 
perintahkan dua malaikat ini dia penjaga bukit taif kalau kau perintahkan bukit taif dilempar kepada penduduk taif dia siap melaksanakannya kalau antum di posisi Nabi SAW pasti antum mengatakan lempar saja lempar saja kurang ajar orang itu ya kan tetapi Nabi SAW itu penyabar ulul azmi makanya Rasul mengatakan Allahumma dibikau min fa'innahum la ya'lamun tidak ya Rabb tidak tidak ya Jibril jangan jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka mereka melakukan sesuatu kepada aku karena mereka tidak tahu aku di seorang Nabi lihat Jibril Ali Sotel membawa dua malaikat loh ya penjaga bukit siap untuk ditimpakan kepada penduduk taif bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama enam bulan bayangkan pengaruh sihir itu sampai enam bulan akhirnya Jibril turun dengan dua malaikat kemudian merukyah Nabi SAW dari sinilah turun surat kul a'udhu birabil falak dan kul a'udhu birabil nas Jibril yang merukyah Rasul ya Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diobati oleh Jibril. Saking sayangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril juga senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang. Tidak punya pengalaman perang, bahkan tidak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit. Sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi SAW takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighfar kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighfarnya Rasul dikirimnya pertama kali oleh Allah seribu malaikat dipimpin Jibril sampai Rasul mengatakan Abshir ya Abu Bakar, Abshir ya Abu Bakar, berbahagia wahai Abu Bakar, kita akan menang katanya. Oh, keesokan harinya terjadi perang Badar, bukan seribu lagi yang turun, Khamsati Abi Khamsati Alafin min al malaikat munzilin, lima ribu malaikat turun dipimpin Jibril. Dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya Jibril mengatakan Kaidum Haizum. Kaidum Haizum sambil menunggang kuda itu. Jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril? Haizum namanya. Makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan Kaidum Haizum. Ayo lari wahai wahai Haizum, Haizum. Serang mereka. Subhanallah sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih menggunakan pakaian putih di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat bagaimana enggak takut tuh sahabat belum mencabut pedangnya kepala mereka sudah melayang takut akhirnya perang badar dimenangkan rasul berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan bahkan Abu Sufyan yang ketika itu ber, berhasil lari dari pertempuran langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab karena Abu Lahab kan pengecut tidak mau perang dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang Abu Sufyan bercerita kepada Abu Abu Lahab ya Abu Lahab dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih di tangannya pedang kami pun korat karit dia jelas katanya di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya budaknya Fadl ibn Abbas Abbas budaknya Fadl ibn Abbas tiba-tiba dia latah mengatakan ah itulah malaikat yang menolong nabi dan sahabatnya geram Abu Lahab ditamparnya budak itu karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab melapor majikannya maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab diambilnya kayu dipentungnya kepala Abu Lahab eh kenapa kau menampar budak saya katanya tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya. Sampai dia mengatakan Allahumma ing intah lik hadihil isabah falantuk bad abada. Ya Rabb kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini nggak akan ada yang lebih yang 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 menyembah kamu ya Rabb. Ya, sampai khawatirnya Rasul makanya Allah turunkan Jibril ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ini diantara alaqah hubung kait Jibril dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi hubung kait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril 
alaihi salatu wassalam kemudian yang ketiga hubung kait Jibril dengan para sahabat ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair dan orang dulu syair itu para pujangga-pujangga itu mereka akan debat dengan syair mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu ya jadi dan syair itu merupakan media di zaman itu sama dengan youtube, televisi itu disebut syair di zaman itu dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan Ibn Thabit itulah tukang syairnya Rasul Hassan Ibn Thabit apa kata Rasul? ya Hassan oh zum fa inna ma'aka Jibril ya, ya Hassan oh zum fa in, la takhuf fa inna ma'aka Jibril serang dengan syair muai Hassan maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka katanya akhirnya Hasan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Nah, itu ada alaku antara Jibril dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada alaku ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh Lihat malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap lailatul qadar untuk siapa itu untuk kita Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aksar min ada di hasa yang memimpin siapa? Jibril menebarkan ketenangan rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi saw pernah berjumpa dengan Jibril itu dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan melihat Jibril nggak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu sadal ufuk gitu kan. Oh menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa nggak menggigil antum pulang tuh? Gitu ya. Kenapa antum? Nggak oh, tahu kan gitu. Ketemu gendorowo katanya. Lah. Jadi Nabi tidak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan. Bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia bemam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan, Dasiruni ya Khadijah, selimuti aku, aku demam. Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril satu kali di bumi. Kemudian melihat Jibril satu kali di langit. Ketika peristiwa Isra. Mi'raj sampai di Baitul Makmur Jibril berubah bentuk makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa Nabi melihat Jibril kedua kalinya di mana di di langit ya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dan ini luar biasa makanya kenapa karena Rasul pernah melihat Jibril Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa karena pernah melihat Ya. Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga ikhwan Selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu Dan ketika Allah berfirman Yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat Kepada Jibril itu Semua malaikat yang di langit pingsan Dalam hadis yang ma'ruf Apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu membuat semua malaikat pingsan satu langit ketika semua malaikat pingsan yang pertama siuman siapa? Jibril Jibril yang pertama siuman kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jal kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril maka setelah Allah berfirman kepada Jibril tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya maka setiap Jibril lewat di langit pertama mereka mengatakan mada qala rabbuka ya Jibril apa yang dikatakan rabbu ya Jibril kemudian na, turun ke langit ke enam, ke lima, ke empat, ke tiga semua malaikat yang dilapisan-lapisan tan, apa, langit itu mengatakan mada qala rabbukum mada qala rabbukum apa yang difirmankan Allah tugas apa yang harus kami laksanakan tugas apa yang harus kami lakukan 
Maka Jibril yang mengatakan qala al-haqq kebenaran kebenaran kamu tugasnya ini kamu tugasnya itu kamu tugasnya ini kamu tugasnya itu jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat nah ini jin-jin ini yang berada di langit pertama di tempat maqaidu sam'i pos-pos pencuri dengar itu kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu langsung diambil kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya jin yang di bawahnya jin yang di bawahnya karena jin kalau naik ke maqaidu sam itu seperti orang panjat pinang jadi begini oh, sampai ke langit jadi yang dari sana kalau dapat kalimat disampaikan ke jalan di bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya sampai ke yang di bumi, yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu seribu maka yang benar satu yang dusta 999 kalimat. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya ini jinnya seribu, jin seribu jin, berarti yang benar itu satu kalimat yang 999 kalimat itu dusta. Lah, dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun. Kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta ikhwan. Bagaimana mungkin dari seribu kalimat satu yang benar 999 dusta makanya dukun itu pendusta dia hanya meng- menjual habar dusta jadi dukun itu dikibuli jin sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun makanya silsilah kibul mengibul namanya paham entum itu silsilah kibul namanya ya. kenapa kemudian percaya pula sama dukun Masyarakat menjadi tugasnya itu seperti itu Jibril Tapi ada tugas lain Contohnya umpamanya Kalau ada orang yang akan dilahirkan Diciptakan Allah orang ini orang mulia Maka yang meniupkan roh bukan malaikat roh Bukan seperti hadis Nabi SAW dari Yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi Ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari segumpal mani 40 hari segumpal darah 40 hari segumpal daging 4 sampai 4 bulan kemudian ditiupkan roh oleh malaikat terus dicatat rizkinya dicatat amalnya dicatat macam-macamnya gitu ya itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia itu jibril yang turun tangan contohnya tadi ketika Maryam hendak diberikan dianugerahi Isa yang memasukkan roh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan roh tidak Jibril turun langsung membawa rohnya Isa ditiupkan di jaibnya kemudian masuk ke rahimnya jadilah jadi Isa Jibril ya. dan Jibril itu yang menghabar gembira gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Isa Gitu kan? Kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi? Zakaria akan kelahiran Yahya gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain. Memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia. Itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia tidak sembarang diutus Jibril langsung gitu ya yang diutus. Masyhur muslimin yang dimuliakan Allah. Ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah? di akhir bagaimana kisahnya masyurah muslimin kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'Allah ketika tiupan israfil itu ditiupkan maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati kecuali yang dikecualikan Allah Jibril, Mikail, Israfil, Malakul maut, tidak mati karena tiupan Israfil sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah man bagi siapa lagi yang tersisa wa'i malakul maut, kata malaikat maut Jibril, Mikail dan Israfil kata Allah, cabut nyawa mereka maka satu-satu dicabut Allah mengatakan, wa man bagi siapa lagi yang tersisa kata malakul maut, ana abdukal fakir saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb maka Allah mengatakan, matilah kamu akhirnya dia pun mati, dan tidak ada yang hidup lagi itulah Jibril dia tidak mati karena tiupan karena Jibril punya kekuatan 
malaikat itu punya kekuatan bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin semua malaikat dan semua manusia malaikat apa? malaikat maut tidak bisa dikalahkan dia mencabut nyawa orang semua mencabut, mencabut nyawa jin-jin mencabut nyawa malaikat dia juga malaikat maut itu ya. karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian Wallahu alam ikhwata fidin muliakan Allah azza wa jalla Asyurah muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mikail adalah satu di antara para malaikat yang Allah sebut di dalam Al-Quran dan banyak disebut dalam sirah Nabi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam dan tugas yang paling ma'ruf yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada Mikail adalah muwakkilu bil matari wa nabat dia di tugaskan Allah sebagai petugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan jadi yang menumbuhkan rumput, yang menumbuhkan padi, yang menumbuhkan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini tugasnya Mikail karena hujan itulah yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup tanpa ada air, segala sesuatu pasti mati. Karena manusia sendiri tercipta dari bahan bakunya salah satunya bukan hanya tanah, tetapi juga air. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran selalunya Mikail itu digandengkan dengan Jibril. Karena memang dia termasuk sadatul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Dalam hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan mali ara mikail ghaikan qat. Qala ma ghaika mikail mundhu khuliqatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit." Maka Jibril mengatakan, ya, Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Mikail tidak pernah tersenyum tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi Rasul mengatakan, aku tidak pernah, sejak kapan Mikail tidak pernah tertawa? Sejak Allah ciptakan neraka. Karena ketakutan Mikail kepada neraka luar biasa. Dan ini perlu sebagai contoh, ya bahwa kita apabila diceritakan tentang neraka harus punya rasa takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mikail sebagaimana malaikat-malaikat yang lainnya dicipta dari cahaya. Sebagaimana Rasul mengatakan khuliqatil malaikatu min ciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan sebagaimana sifat-sifat malaikat yang lain Mikail juga sama. Dia tidak memiliki syahwat hewan tidak memiliki syahwat seperti manusia karena mereka tidak disifati laki-laki dan perempuan mereka tidak menikah mereka tidak punya keturunan mereka tidak makan mereka tidak minum mereka tidak buang hajat mereka itu hanya beribadah sebagaimana Allah mengatakan wa yaqalu nama yukmal mereka hanya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap malaikat diberikan kemampuan untuk tasyakku berubah bentuk dan biasanya Mikail selalu bersama Jibri mendatangi para nabi dalam bentuk manusia contoh ketika tiga malaikat Mikail, Jibril dan Malakul Maut Tasyakul beralih rupa menjadi manusia pemuda tampan yang kekal-kekal bertamu ke siapa? ke rumah Nabi Ibrahim kemudian tiba-tiba kemudian Ibrahim karena Ibrahim itu kan orang yang sangat mulia dan memuliakan para tamu jadi tidak melihat siapa orang yang datang langsung kemudian ke dapur ngasih tahu istrinya, ambil pisau yang beli unta, kemudian langsung memasak ketika kemudian dihidangkan tuh makanan-makanan itu di hadapan tiga malaikat yang menjemah manusia ini. salah satunya ada Mikail di sini tiba-tiba tiga malaikat ini justru tidak memandang Ibrahim 
tidak memandang makanan tapi tajam mem memandang Ibrahim Ibrahim takut dah karena sudah tua sehingga kemudian disebutkan dalam Al-Quran ketakutan Ibrahim itu sampai akhirnya kemudian tiga malaikat ini memberitahu bahwa mereka adalah malaikat-malaikat utusan Allah barulah kemudian tenanglah Ibrahim kemudian tiga malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim habar gembira akan kelahiran Ishak dan cucunya Yaakub kemudian setelah itu memberitahu akan mengadab kaum Solim menunjukkan bahwa Mikail datang bersama Jibril kemana-mana sama Jibril kayak Yahudi aneh orang kemana-mana sama Jibril kok kemudian dimusuhi kawannya dan mencintai yang lainnya kan itu akalnya di mana kemana-mana sama Jibril apalagi Jibril itu juga ya menurunkan wahyu kepada setiap para nabi termasuk nabi mereka lah yang mengangkat Musa jadi nabi siapa kalau bukan Jibril kenapa dimusuhi Jibril kan yang mengangkat para nabi menjadi nabi itu siapa Jibril kok dimusuhi pula Jibril makanya tidak masuk ya kemudian juga ketika Jib Mikail hari ini salam bersama Jibril datang ke kaum Sodom kemudian menemui Nabi Nur maka sempat tiga malaikat ini digerebek gitu ya dengan preman-preman dan hendak diculik akhirnya kemudian Jibril keluar menghampaskan sayapnya kemudian membutakan semua yang mengepung itu ada pertama kaum Sodom Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat negeri Solom ke langit di menjadi meter, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi dan jadi laut mati sekarang. Nah dari sini juga Jibril dan Mikail serta Malakul Maut tersyakul juga menemui Nabi Lut. Dari sini menunjukkan bahwa punya kemampuan Jibril itu dan juga Mikail dan malaikat yang lain untuk tersyakul menjadi manusia. Kemudian juga Tadi sudah disebutkan bahwa tugas Mikail adalah malaikat yang tugaskan menurunkan hujan. Ini pula yang menjadikan orang Yahudi sayang dengan Mikail. Karena tugasnya Mikail itu membawa rahmat masalahnya. Ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membawa hujan, membawa kehidupan. Makanya orang Yahudi senang dengan Mikail dan tidak suka dengan Jibril karena suka ngadap orang. Nah kemudian juga Mikail ini tidaklah bertugas kecuali karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan malaikat tidak akan bertugas kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala dan Mikail juga disebutkan secara jelas namanya di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tapi Mikail ini sebutkan juga Allah Allah berikan keususan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Mikail. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Mikail. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menjadikan doa dalam setiap doanya titah. Titah salat. Ya biasanya kalau titah salat kan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotayai itu yang lainnya tapi Rasul terkadang baca iftitah untuk sholat malam itu beliau membaca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila Fatirah Samai wal Ar Alimal Ghaibi wa Shahada Anta tahkumu baina ibadik fi makanu fihi yang tarifun ihdini limah talafa fihi minal haq bi idli innaka anta tahdi man tasha ila siratin mustaqim sini terkadang Rasul membaca iftitah dengan dua seperti ini Ya Allah, Rabnya Jibril, Rabnya Mikail, Rabnya Israfi sebutkan tiga-tiganya karena ini tiga-tiganya termasuk pemimpin para malaikat, yang keempatnya malapun jadi memang punya kedudukan di hati Nabi juga, malaikat Mikail bukan hanya Jibril termasuk juga Israfi Taib ini tidak banyak keterangan uh, soal biografi malaikat Mikail tapi yang jelas bahwa yang masuk tugas Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di golong lain. Fa inna Allah adzul lil kafir. 
Kuno Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayinah. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad ayatin bayinah. Maksudnya Al-Qur'an. Ayat bayinah di sini maksudnya Al-Qur'an. Wa ma yakfuru biha dan tidaklah kufur seseorang terhadap Al-Qur'an innal fasiq kecuali dia termasuk orang fasik mana fasik di sini maksudnya kafir siapa yang mengingkari Al-Qur'an dia telah kafir kenapa kemudian ayat ini digabungkan setelah ayat bicara tentang pengingkaran orang-orang Yahudi kepada jin karena orang-orang Yahudi tidak yakin dengan Qur'an ya ketika Nabi SAW contoh ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Uh, Nabi Allah Sulaiman oh, Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu Rasul mereka tidak terima orang Yahudi itu karena di mata mereka Sulaiman itu kan sih maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan membantah mereka tapi walaupun demikian tetap saja mereka mengkari Quran termasuk juga permasalahan Jibril gitu ya. ketika mereka datang kepada Nabi SAW bertanya siapa yang menurunkan wahyu kepada wahai Muhammad Kata Nabi SAW, Jibril. Padahal ketika itu Nabi SAW ditanya soal tiga perkara dan benar. Kan Rasul ditanya oleh orang-orang Yahudi. Salah satu pertanyaannya kenapa seorang anak itu mirip dengan orang tua. Kemudian yang kedua, apa makanan penduduk surga? Kemudian yang ketiga, apa itu? Rasul benar itu jawab itu. Ya. Dan dapat wahyu dari Jibril. Udah Rasul mengatakan ada pun anak yang mirip dengan orang tuanya tergantung siapa yang mendominasi spermanya. Kalau yang perempuan berarti akan mirip keluarga perempuan. Mungkin apa namanya mirip ibunya, mirip bibinya dari kalangan ibu, ya mirip kuaknya gitu ya. Tapi kalau seandainya sperma laki-laki yang mendominasi berarti mirip bapaknya, kemudian mungkin saudara bapaknya, pamannya, pokoknya dari keluarga bapaknya. Ya kan ada orang anak itu tak mirip bapaknya tapi mirip kakeknya gitu ya atau mirip pamannya bapaknya putih kakeknya hitam hitam pula dia nah, gitu ya ada kayak gitu atau ibunya juga sama ibunya putih kok anaknya hitam oh, mungkin bibinya yang hitam lah kan gitu. jadi tergantung siapa yang mendominasi sperma kemudian yang kedua ada pun makanan bulu sorga kabidil put ikan paus hatinya ikan paus yang pertama kali dimakan penduduk surga walaupun ada yang mencari hikmahnya kenapa hati ikan paus ada ulama yang berusaha mencari hikmahnya kenapa kok mesti hati ikan paus ini kok oh, nggak ada makanan lain ada yang mengatakan karena hati ikan paus itu memiliki kandungan untuk menyegarkan kembali badan-badan penduduk surga karena mereka sudah lelah di badan maksa dengan peristiwa dan kejadian mereka kan harus berdiri, isap, bisa harus nyebrang di titian kemudian berdiri di pintu sorga yang tidak tahu waktunya kecuali Allah lelah mereka akhir untuk menyegarkan itu makanya diberi kabinil hud ya, itu kan hikmah yang dicari-cari ya nah, yang jelas kita sami awal ta'na saja lah dan hadisnya sah yang jelas bahwa makanan penduduk sorga hatinya ikan paus selesai ya bukan paus yang di laut sini barelang ya. artinya ya paus sorga kan beda ya karena perbedaan sorga dengan dunia itu kan hanya kemiripan nama tetapi perbedaan di hakikat namanya boleh sama di sorga ada pisang di dunia ada pisang di sorga ada korma di dunia ada korma di sorga ada anggur di dunia ada anggur dan begitu seterusnya itu hanya kemiripan nama saja tapi hakikatnya nggak mirip tidak sama lah pisang sini dengan sorga anggur sini dengan sorga, kurma sini dengan sorga, nah sama di sorga ada pisang busuk ya, di sini ada pisang busuk ya kan? kemudian kurma ataupun apel ada ulatnya di sorga ada ulat Dan intinya bahwa sorga itu ma'ala a'idun ro'at wa'ala udun sami'at wa'ala khotar ala kordi basyuh, tidak bisa dilihat tidak bisa didengar, terlintas pun tidak bisa kenikmatan Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW soal roh memang Rasul tidak bisa menjawab karena memang itu urusan Allah ya salu nakani roh kulir roh min amri robi mereka bertanya-tanya orang Yahudi kepada Musa'ar katakan roh itu urusan roh jangan coba-coba ngorek-ngorek masalah roh 
Ya, karena ada juga berusaha kemudian membagi-bagi ruh ngorek-ngorek alam ruh dari mana ilmunya Quran dan Sunnah tidak membat apa membatasi soal ruh karena itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala kita sendiri yang punya ruh nggak tahu kita di mana bagaimana bentuknya seperti apa gitu karena itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala lah orang-orang Yahudi ketika dapat jawaban itu membenarkan ya. membenarkan karena mereka menganggap kalau dia bisa menjawab berarti dia seorang Nabi kan itu membenarkan tiba-tiba kemudian mereka mengingkari Nabi gara-gara ditanya lah siapa yang ngasih tahu tiga jawaban ini Rasul mengatakan Jibril ah disitulah mulai Yahudi mengingkari coba yang ngasih tahu Mikail kami beriman kan? tapi kalau yang ngasih tahu Jibril Jibril itu musuh kami nah, berarti kalau Jibril musuh kami kau juga musuh kami jadi itu jadi orang Yahudi gara-gara Jibril akhirnya merembet kepada Nabi SAW Coba kalau yang datang Mikail, kami beriman. Akhirnya mereka mendustakan Rasul dan Al-Quran yang dibawanya. Dari sini Allah katakan, Walaqad anzalna ilaika ayatin bagina wa mayakfuru biha illa fasikun. Sungguh kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Quran, ayat-ayat yang jelas. Dan tidaklah orang mengkufuri Al-Quran, kecuali dia kafir. Fasik di sini maknanya kafir. Karena ada fasik itu dua makna. Bisa kafir, bisa kufru duna kufri kafir tapi tidak kafir maksudnya fasik tapi ada juga fasik di sini artinya kafir kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun min bal aksarun la yuhi ataukah setiap kali mereka mengadakan perjanjian nabadahu fariqun tiba-tiba sekelompok orang Yahudi berkhianat dengan perjanjian Bal aksaru melayu minum kebanyakan mereka tidak beri. Jangan lagi Al Quran, Taurat yang selama ini menjadi rujukan bangsa Yahudi dan Nabi yang selama ini mereka bangga banggakan Nabi Musa mereka ingkar. Lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala bicara soal sih Allah mengatakan alam taro ilal ladina utu nasiban min al kitab yuk minu nabil jibti watoh. Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian daripada kita? Maksudnya Yahudi. Ya, diberikan kepada mereka Taurat. Jadi Yahudi itu asalnya beriman dengan Taurat mereka. Tiba-tiba kemudian Taurat ditinggalkan, mereka beriman dengan Al-Jibti wa Taurat. Jibti itu kata Umar adalah dukun dan Taurat itu syaitan. Ada juga yang mengatakan Jibti itu dukun peramal Taurat itu tukang sihir. Jadi yang tadinya beriman kepada Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan ajarannya tiba-tiba berpaling. Justru mereka mendalami sihir dan perdukunan. Di sini juga ada faedah penting bahwa belum tentu orang yang istiqomah itu tetap istiqomah kan. Buktinya orang Yahudi yang tadinya berpegang kepada Taurat beralih kepada kitab sihir. Maka penting menjaga akidah. Kalau tidak ya lari akidah itu seperti larinya akidahnya orang-orang Yahudi. Karena Allah mengatakan wala majahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'hum nabada fariqum min alladzina utul kitab kitab Allah wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lam. Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin indillah jelas-jelas datang dari Allah musaddikul lima ma'ahum rasul ini datang membenarkan ajaran mereka Quran itu datang tidak menyelisih Taurat, tidak menyelisih Injil justru menyempurnakan Taurat dan Injil musaddikul lima ma'ahum nabada farikum minal ladina utul kitab tiba-tiba sekelompok mereka melemparkan Al-Quran, tidak mau beri Ya. dari kalangan orang-orang yang diberikan kita maksudnya Taurat dan Injil kita Allah apa yang dilempar Al-Quran wara'a duhurim ke belakang punggung mereka ka'annahum layak namun seolah-olah mereka tidak tahu padahal selama ini mereka menanti-nanti kedatangan Nabi kan seolah-olah tidak tahu masa bodoh padahal sebelum diutusnya Nabi SAW mereka sudah menggadang-gadangkan 
Kapan Nabi itu lahir? Kapan Nabi itu lahir? Kalau ketemu orang-orang Fajr dan Aus, awas saja kalau Nabi kami lahir habis kali. Selalu mereka memandangkan seperti itu. Sampai Allah katakan ya arifuna kama ya arifuna abna aku. Mereka mengenal Nabi yang akan lahir itu persis seperti anak-anak mereka bahkan lebih kenal Nabi yang akan lahir dibaca terus sama rohib-rohibnya. Ya. Sehingga tidak ada satu pun orang Yahudi Madinah kecuali tahu tuh. Tapi ketika betul-betul lahir, rupanya bukan Nabi dari Bani Israel. Ketika muncul bintang Ahmad, satu pun wanita Yahudi Madinah tidak dilahirkan. Sehingga semua rohib rohib itu berkumpul, ngecek setiap rumah-rumah Yahudi Bani Kureyl, Bani Nadir, Bani Kunaib. Ada nggak wanita yang melahirkan di malam itu? Rupanya nggak ada yang melahirkan. Rupanya dapat informasi ketika bintang itu muncul di Mekah ada yang melahirkan Khadijah. Maka kemudian mereka menangis sejadi-jadinya rahim-rahim Yahudi itu dan mengatakan sungguh telah tertutup kenabian Bani Israel dan telah diambil orang Arab. Ya. Sejak itulah mereka hasan. Karena selama ini mereka berperang melawan orang Arab. Khojrus dan Aus gitu ya. Memang sudah ada kebencian dengan orang Arab. Sebelumnya orang Yahudi ini karena suka perang dengan Khojrus dan Aus itu. Tiba-tiba pula nabinya dari orang Arab apa enggak marah gitu ya. Makanya mereka dari situ karena kesombongan hasad mengingkari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah wataknya orang-orang itu. Dan kita tahu bahwa sejak kapan Israfil itu meletakkan trompet di mulutnya? Para ulama menjelaskan sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ Israfil mulai meletakkan moncong ujung trompet di mulutnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari dia malas untuk makan, malas untuk minum dan tidak bisa tidur. Sehingga kegelisahan Rasul ini ditanya oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmat hidup? Wakad iltaqama israfilu al-karna dalam riwayat waqad iltaqama sahibul qarni qarna bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang kata rasul sementara israfil sudah mulai meletakkan ujung moncong di mulutnya siap meniup saja dan bahasa al qarnu itu dalam bahasa kita itu tanduk jadi bentuk trompet itu seperti tanduk Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Lalu Kapan trompet itu akan ditiup Dan apa dampaknya Tadi imam Subuh tadi Membacakan satu ayat di permulaan Bagus sekali Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yawma yungfahu fis suri Fasaiqa man fis samawati wal ar illa man Allah. Pada hari di mana trompet itu akan ditiup oleh Israfi Maka seluruh yang ada di langit dan ada di bumi Semua akan pingsan dan mengalami kematian Kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jal Siapa mereka? Jibril Mikail Israfil dan Malakul Maut jadi pada tiupan yang pertama kata para ulama akidah ketika Israfil mulai meniup sangka kala itu maka ini disebut dengan tiupan kejutan dan kematian walaupun ada ulama akidah yang mengatakan bahwa tiupan kejutan sendiri dan tiupan kematian sendiri nanti ada tiupan kebangkitan Artinya kalau ini pembagiannya berarti tiupan itu terjadi tiga kali. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa tiupan itu cuma dua kali. Tiupan yang pertama disebut tiupan kejutan dan kematian dan tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan. Lah ketika tiupan yang pertama itu fasaika man fis samawati wal ah seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit semua mati mulai dari malaikatnya dari jinnya, manusianya binatangnya tidak ada sapun, satupun makhluk yang hidup kecuali yang dikecualikan yang saya sebutkan tadi Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Mahd 
disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ainal jabbaru Ainal mutakabbiru di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu limanil mulkul yaw kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini tidak ada yang jawab ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malakul maut dan mengatakan man baki siapa yang tersisa maka malakul maut mengatakan Jibril, Mikail dan Israfil kata Allah cabut nyawa mereka malakul maut pun kemudian mencabut ruh tiga malaikat mulia ini kemudian Allah bertanya lagi waman baki siapa yang tersisa kata malakul maut tidak ada illa abdukal fakir kecuali hambamu yang fakir ini maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan matilah engkau maka malakul maut mati ketika itu tidak ada makhluk yang hidup makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan limanil mulkul yaum kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini karena tidak ada yang menjawab ya bagaimana mau dijawab tidak ada makhluk satu pun maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri pertanyaannya dan mengatakan lillahil wahidil qahar kekuasaan ini milik dat yang satu yang maha perkasa ialah Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan wa yabka wajhu rabbika dhil jalali wal ikram semua binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang jarak tiupan pertama ke kedua dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma dua kali saja lalu jaraknya berapa antara tiupan pertama ke tiupan kedua itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan di angka arba'un 40 tanpa menyebutkan 40 hari tanpa menyebutkan 40 bulan dan tanpa menyebutkan 40 tahun makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini ditanya ya Abu Hurairah arba'una yauman wahai Abu Hurairah apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu aku pun enggan menjawab kemudian ditanya lagi arba'una syahran ya Abu Hurairah apakah 40 bulan maka Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu aku pun enggan menjawab kemudian ditanya lagi arba'una sanatan ya Abu Hurairah apakah maksudnya 40 tahun Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu aku pun enggan menjawab artinya ada ihtimal kemungkinan-kemungkinan bisa 40 tahun bisa 40 bulan bisa 40 hari antara jarak tiupan pertama yang kedua pertanyaannya apa yang terjadi di antara dua tiupan itu inilah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran di banyak ayat dalam Al-Quran tentang kehancuran alam semesta di mana gunung-gunung dihancurkan air laut diluapkan bumi digempakan langit dengan bintangnya dijatuh-jatuhkan dan tidaklah anda melihat sesuatu kecuali dihancur-hancurkan jadi kehancuran alam semesta ini diantara dua tiupan itu dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat matwiyatun biyamini pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru bukan dipahami bahwa bumi yang sekarang kita pijak hilang kemudian Allah ciptakan bumi yang baru bukan itu bumi padang masyar bumi ini pula yang kita pijak sama cuman bedanya kalau sekarang bumi yang kita pijak ini bentuknya tidak rata karena ada gunung ada lembah ada tinggi ada rendah tetapi nanti ketika Allah hancurkan bumi ini 
maka Allah jadikan kembali bumi ini dalam bentuk rata dengan warna yang sangat putih sekali seperti tepung dan di situ tidak ada maklum kata Rasul tidak ada alamat kalau sekarang anda jalan ke jalan-jalan mesti ada alamat di situ ngarah ke Nagoya ngarah ke Sekupang ngarah ke Batu Aji itu ada maklum namanya ada alamat tahu ini desanya kecamatannya daerahnya ibu kotanya tahu kalau sekarang ini tapi nanti ketika bumi dihancurkan kemudian diratakan maka akan lebih lebar jauh lebih lebar dibandingkan bumi hari ini ya anda bisa bayangkan bumi itu ketika dihancurkan kemudian oleh Allah dibentuk kembali dalam bentuk yang rata tidak ada yang meninggi tidak ada yang meneng, merendah karena manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan berapa miliar jiwa itu yang akan bangkit coba dari Adam sampai yang terakhir mati siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlahnya sehingga membutuhkan tempat yang lapang dan secara logika akal kalau anda melihat bola dalam bentuk bulat itu nampaknya kurang lebar tapi kalau anda kemudian menggunting bola itu kemudian meratakannya maka nampak lebar luas sehingga mampu menampung banyak manusia masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal maka dalam tiupan yang pertama di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yawma yungfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ar dan pada hari ditiupkan sang kakara maka terjadi kejutan yang hebat di antara makhluk langit dan makhluk bumi dan yang pertama mendengar adalah rajulun seorang laki-laki yang yalutu ibilahu yang sedang memberi minum untanya kemudian tiba-tiba mendengar suara itu dan suara itu menembus ke gendang-gendang telinga kemudian mencabut roh baru kemudian masuk ke pasar-pasar masuk ke jalan-jalan masuk ke rumah-rumah sampai menembus ke langit dan setiap lapisan langit terdengar suara itu sehingga mengejutkan semua makhluk bumi dan langit itulah hari kiamat Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan alam semesta ini dimulai hari apa? hari ahad kemudian hari senin dua hari ini Allah ciptakan bumi kemudian selasa dan rabu Allah naik ke atas kemudian Allah ciptakan langit kemudian kamis dan jumat Allah kembali ke bumi kemudian Allah ciptakan segala fasilitasnya ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada lautan dan berbagai macam makhluk dan binatang yang ada dalamnya artinya selesainya bangunan penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayam pada tempo yang enam hari saja diawali hari ahad dan diakhiri hari jumat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merampungkan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat maka Allah hancurkan pula di hari Jumat makanya Jumat itu Sayyidul Ayyam sampai ada riwayat setiap hari Jumat itu seluruh binatang apabila di malam hari maka mereka ya tarakob mereka tidak tidur binatang-binatang itu setiap malam Jumat tidak tidur dan mereka berusaha untuk apa namanya berusaha untuk mendengar telinga-telinga mereka karena mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi kiamat baru setelah kemudian datang fajar kemudian subuh lewat ternyata tidak terjadi kiamat barulah kemudian mereka bahagia binatang saja itu sangat tahu akan terjadi kiamat maksudnya karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya tidak menyebutkan bulannya tidak menyebutkan tahunnya tapi Rasul menyebutkan harinya hari Jumat makanya kenapa hari Jumat dalam Islam itu disebut Sayyidul Ayam pemimpinnya hari-hari kita disuruh banyak bersalawat kita disuruh banyak beribadah kita disuruh banyak melakukan ketaatan bersedekah dan begitu seterusnya karena memang hari ini adalah hari yang menentukan hancur dan tidaknya sebuah alam semesta ini tapi tentu dengan keadilan Allah Azza wa Jal Allah tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong tidak 
ada tanda-tanda yang harus dilalui yang disebut dengan alamat kiamat sugra dan ada alamat kiamat kubur ada alamat-alamat kecil ada alamat-alamat besar dan apabila seluruh alamat-alamat ini dimunculkan oleh Allah Azza wa Jal dan diakhiri dengan nar sebuah api yang sangat besar takhruju min qa'ri adnin atau biharil hijaj yang keluar dari perut bumi Aden Yaman atau dari lautan hijaj kemudian menggiring api ini semua manusia satu dunia digiring oleh api coba bayangkan api ini tidak ditugaskan untuk membakar manusia ya semua yang terkena terbakar pohon terbakar bangunan terbakar semua terbakar kecuali manusia Allah tidak perintahkan api itu untuk membakar manusia justru api itu mengikuti apabila manusia berhenti apinya berhenti Apabila manusia jalan api ikut jalan, tapi api itu terus meringsek, 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 menggiring manusia sampai akhirnya Allah kumpulkan di negeri yang Allah berkahi Syam. Disitulah Ardul Mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di akhir zaman, bumi yang sangat diberkahi. Yang Rasul mengatakan tu bali Syam, tu bali Syam. Ketika kemudian mereka sudah kumpul. Dari berbagai macam negeri, daerah dan negara kumpul di Ardu Syam ini, Ardul Mahsyar. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali Allah tegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Karena ingat, kiamat tidak mungkin terjadi kepada seorang mukmin. Kiamat itu tidak mungkin menimpa seorang mukmin. Karena sebelum tiupan Israfil, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menembus setiap ketiak ketiak manusia yang memiliki iman sebiji darah dalam hatinya, kemudian mencabut rohnya, sehingga tidak ada seorang mukmin Muslim yang hidup kala itu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, fajir, fasik yang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta karena tidak mungkin kiamat itu tegak sebelum Al-Quran diangkat dan Al-Quran nanti akan diangkat di akhir zaman dimana ketika antum mengambil mushaf kosong tidak ada tulisan ketika mau menghafalkan Al-Quran hilang hafalannya hilang dari dada-dada setiap manusia sehingga ketika itu Manusia tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Quran dan apa lafaz yang harus diucapkan. Sehingga yang tersisa hanya kakek dan nenek-nenek yang sudah tua-tua. Mereka hanya menghafalkan kalimat La ilaha illallah. Ketika Hudayfah ibnul Yaman, seorang sirun Nabi sahabat yang meletakkan rahasia Nabi, ditanya, apakah kalimat itu bermanfaat bagi mereka? Wahai Hudayfah. Maka Hudayfah mengatakan, ya aku mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat itu bermanfaat untuk mereka, walaupun mereka tidak paham makna dan juga penafsiran. Manfaat kalimat itu, padahal kalimat itu diucapkan bukan karena ilmu, tetapi kakek buyut kita mengucapkan kalimat itu karena mereka mendengar kakek kakek buyut mereka di atasnya mengucapkannya, maka kami ikut mengucapkannya. Tapi kalimat itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Dan itulah kedahsyatan kalimat La ilaha illallah Kalimat tauhid Kalimat tayyibah Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Lalu apa yang terjadi Apabila tiupan sangka kali itu Betul-betul ditiup Perhatikan dalam surah At-Takwil Allah mengatakan Iza syamsu kuwirat Apabila matahari digunung Wa idha nujumun kadarat dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan wa idal jibalu suyirat dan apabila gunung-gunung dihancurkan di dunia sekarang kalau antum menginjak bumi ini tidak ada makhluk yang lebih kokoh dibandingkan bumi gunung itu makhluk Allah yang paling kokoh yang ada di bumi karena gunung itu pasaknya bumi wal jibala awtada dan gunung itu dijadikan pasak dengan adanya gunung itulah antum bisa berjalan dengan tenang seimbang tanpa harus oleng ke kanan dan ke kiri karena tidak terjadi lini dan gempa 
coba kalau satu gunung dua gunung dicabut berarti pasak bumi tercabut bumi itu bisa goncang mungkin kita tidak mungkin bisa berjalan dengan seimbang apa jadinya kalau seandainya pasak-pasak bumi itu dicabut kemudian Allah mengatakan kal ihnil manfush seperti kapas yang kemudian diterbangkan dengan kipas gitu ya apa yang terjadi kapas itu kalau diterbangkan dengan kipas mana-mana amburadul kan itu ya maka gunung itu pada hari kiamat wa idal jibalu suyirat awalnya dicabut kemudian digeser kemudian diangkat ke langit kemudian dibentur-benturkan satu gunung dengan yang lainnya kemudian baru sisanya kerikil-kerikilnya tanah-tanahnya dikembalikan kepada bumi itulah ihnil manfus namanya seperti kapas yang berhamburan wa idal isyaru uttinas dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan maknanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi gila harta mereka tidak akan memandang rumah mewah mereka mereka tidak akan memandang mobil megah mereka mereka tidak akan memandang ATM dan uang-uang mereka mereka tinggalkan tuh. bahkan punya bukan hanya itu saja kalau seandainya seseorang memiliki anak tidak mungkin dipandang anaknya tidak punding dipandang istrinya tidak mungkin memandang ayah dan ibunya mereka akan lari sendiri-sendiri karena pada hari itu Allah katakan sya'nun yughni perkaranya berbeda orang memiliki kesibukan masing-masing menyelamatkan masing-masing yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yughni sudah tidak bisa lagi orang ingin menyelamatkan masing-masing baru gempa saja orang sudah panik baru tsunami yang sebagian kecil lautan di murkakan Allah saja orang sudah luar biasa ketakutannya kan bagaimana kalau seandainya satu bumi digoncangkan digempakan semua lautan ditumpahkan semua bintang dijatuh-jatuhkan apa yang terjadi dalam semesta ini terjadi kehancuran hebat ikhwan ya, Allah mengatakan wa idal dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan tentu ini kelak pada hari kiamat ketika yaumul hisab wa idzal biharu sujirat dan apabila lautan dipanaskan wa idzan nufusu zuwizat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh maksudnya begini ruh pada hari kiamat dihancurkan tidak tidak salah satu makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat saat tiupan sangka kala itu ada beberapa makhluk salah satunya ruh tidak akan dihancurkan termasuk danabul insan tulang ekor setiap manusia kayak antum-antum itu punya tulang ekor itu tidak akan hancur karena kita dari dibangkitkan dari tulang ekor itu kemudian al wana kemudian arash kemudian kursi dan begitu seterusnya ada berapa makhluk tidak dihancurkan Allah salah satunya ruh pertanyaannya kemana ruh itu ketika terjadi tiupan sangka kala itu maka ulama mengatakan adapun ruhnya orang-orang yang beriman maka melesat fil iliyin di tempat yang paling tinggi Adapun rohnya orang-orang kafir maka diletakkan di sisi. Baru setelah tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan Allah katakan wa idan nufusu zuwijat. Ketika dari tulang ekor manusia bangkit, kemudian di situ Allah lesatkan setiap ruh ke jasad-jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Wa idal mau'udatu su'ilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bi ayi zambing kutilat karena dosa yang dibunuh maksudnya kelak pada hari kiamat setelah tiupan yang kedua kalau ini termasuk wa idha suhuf nusyurat dan apabila lembaran-lembaran catatan di telah dibuka lebar-lebar kemudian wa idha sama ukusyitat dan apabila langit dilenyapkan ingat langit itu hanya ada di bumi ketika di padang mahsyar sudah tidak ada langit lagi karena yang ada hanyalah aras Allah yang menaunginya wa idal jahimu su'irat dan apabila neraka jahim dinyalakan wa idal jannatu uslifat dan apabila surga didekatkan alimat nafsun ma'akhtarat setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan artinya ikhwatul fidin muliakan Allah azza wa jal antum coba lihat alam semesta ini dengan berbagai macam keindahannya ya. kalau antum ke kampung lihat sawah dengan hijaunya luar biasa lihat gunung dengan menjulangnya lihat langit dengan tanpa tepinya gitu ya. 
kalau terjadi tiupan sangkakala pertama ikhwan maka pemandangan sawah-sawah kebun-kebun taman-taman itu akan hancur lalu kemana kebun-kebun itu lautan yang anda pandang hari ini akan diluapkan ke bumi dan akan dihancurkan lalu kemana lautan yang indah itu begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan yang menjulang tinggi-tinggi itu kemana gunung pergi apalagi perkara-perkara kecil rumah, kendaraan, kekayaan tentu akan lebih hancur lagi maka dari sini kenapa kemudian Islam itu sangat menekankan beriman kepada hari akhir supaya ada persiapan karena setiap Nabi dan Rasul itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, kapan kiamat termasuk Nabi SAW datang Arabi seorang Arab Badui kepada Rasul dan mengatakan dia Rasul mata sah Rasul kapan sebenarnya kiamat itu Rasul tidak suka jawab Rasul berpaling sampai tiga kali maksa Arab Badui ini bertanya kapan kiamat kapan kiamat tapi Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak punya pengetahuan Nabi SAW hanya mengatakan wa ma'adad talah kau dari tadi tanya kiamat itu apa yang kau siapkan sebenarnya apakah engkau bertanya tentang hari kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta gunung dihancur-hancurkan, lautan diluapkan bumi digempakan, langit digulung, bintang dijatuhkan untuk melihat itu bukan itu makanya Rasul mengatakan wa ma'adad talah apa yang kau siapkan kau bertanya dari tanya tentang kiamat itu orang ini mengatakan la syai'a ya Rasul tidak, tidak ada yang kau siapkan wahai Rasul maka Nabi mengatakan ketika dia mengatakan la syai'a tidak ada wahai Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya kata Rasul anta ma'aman ahbabta kalau begitu engkau bersama orang yang kucintai kalau kecintaanmu jujur dari sini bahwa kapan tiupan sangkakala pertama itu ditiup tidak ada yang tahu akan tetapi Rasul sudah mengisyaratkan dengan sabdanya ana wasa'a kahata ini kata Rasul saya dengan tegaknya hari kiamat seperti dua jari ini kemudian Rasul mengisyaratkan sababah wal wusta sababah wusta kemudian dirapatkan seperti ini saking dekatnya karena sudah tidak ada Nabi sepeninggal beliau dan tidak ada umat baru melainkan umat beliau sampai kiamat makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan disitulah Israfil mulai meletakkan moncong di mulutnya makanya Rasul mengatakan kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarna bagaimana mungkin aku bisa merasakan lezatnya hidup kalau peniup sangkakala sudah siap meniupkan sangkakali artinya bahwa kiamat sudah dekat dekatnya kapan wallahu a'lam kita kan tidak tahu tapi jangan pula jadi peramal menentukan tentang kejadian kiamat itu dengan menentukan tanda-tanda besar akan berlaku di tahun ini, di bulan ini, di bulan Ramadan atau apalah namanya sampai akhirnya tidak terjadi karena memang Rasul yang sendiri mengatakan kepada Jibril mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'in orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya maksudnya kapan kiamat tapi ini harus kita imani Siapa malaikat maut? Apa tugasnya? Apakah kemudian malaikat maut juga bisa meninggal? Bagaimana kondisi malaikat maut di akhirat? Asyur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafa bil maut diwa'ida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukuplah dengan kematian itu ada pelajaran yang besar yang kita petik di dalamnya. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam At-Taimi rahimahullahu taala. Syai'ani qata'a ladzat dunya Dua perkara yang bisa memutuskan kelezatan dunia zikrul mauti wa zikrul wukuf baina yadayillahi azza wa jal pertama mengingat kematian dan yang kedua mengingat bahawa kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala 
dan berkata juga para ulama salaf yang lainnya man aksara dhikral mauti akramahullahu bisalasin siapa yang banyak mengingat dengan kematian maka Allah akan muliakan dengan tiga perkara bita'jili taubati pertama dia akan menyegerakan bertobat wa qana'ati fil qalbi dia akan senantiasa redha dalam hatinya wa nasyati fil ibadati dan dia akan rajin melakukan ibadah tetapi sebaliknya wa man nasiyal mauta aqabahu Allahu bi salasin tapi kalau dia melupakan adanya kematian maka dia akan diadzab dengan tiga perkara ditaswifi taubati dengan menunda-nunda taubat wa tarkir ridha bil qalil dia tidak senang dengan pemberian Allah yang sedikit wa takasulin fil ibadati dan dipastikan dia malas beribadah Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa pasti mati falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu mampu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada dirimu sendiri tapi kamu tidak bisa melihatnya maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu memang orang yang benar artinya kematian itu pasti akan mendatangi siapapun dan orang yang pertama kali bercita-cita ingin mati adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu awwalu nabiyin sa'alallah sa'alallah al-mauta Yusuf yang pertama kali dari kalangan para nabi yang meminta kepada Allah tentang kematian adalah Nabi Yusuf dan itu disyaratkan di dalam firman Allah surah Yusuf ayat 101 Rabbi kod ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ar anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhikni bisalihin Ya Rabb, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku berbagai macam tabir mimpi. Ya Rabb, engkau pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Tentu Nabi Yusuf ketika berangan-angan ingin sebuah kematian itu bukan karena dia kemudian seperti layaknya orang-orang yang terkena sakit kemudian tidak mau lagi tinggal di dunia tidak justru Yusuf ini sebaliknya kondisi dia di atas popularitas yang luar biasa makanya dijelaskan oleh para ulama wa nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dia ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya dunia yang ada di hadapannya sehingga ketika itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dunia ini memfitnah dirinya makanya dia minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi muslim dan juga digabungkan dengan orang-orang saleh. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Setiap kita pasti mati. Dan di sana ada malaikat yang disebut dengan malakul maut. Di sinilah cerita dimulai. Siapa malakul maut ini? 
Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Sebagian ahli kitab Menyebut kalimat malakul maut dengan Izrail Tetapi nama Izrail tidak ada dalam Quran Tidak juga ada dalam hadis Nabi SAW Izrail ini diambil dari Israeliyat Dari perjanjian lama Terdapat dalam Taurat Maka yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala Ketika memberikan catatan kepada kitab At-Tahawiyah, Akidah Tahawiyah Apa kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala Wa nu'minu bimalakil maut Al-muwakkal biqabdi arwahil alamin Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian dia mengatakan, "Amma tasmiyatuhu bi Izrail." Adapun penamaan malaikat maut dengan Izrail itu. Kama huwa syai sebagaimana yang menyebar bainan nas, fala aslalahu tidak ada dasar dari Quran ataupun sunnah, innama huwa minal Israiliyah. Kalimat Israel ini muncul diambil dari kisah-kisah Israeliyat. Dan ini juga penukilan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana Ibnu Katsir mengatakan, "Wa amma malakul mauti fa laysa bi musarrahin bismihi fil Qur'ani wa la fil ahadisi sihah." wa qad ja'a tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi izra'il kata ibnu katsir dalam kitabnya bidayah wa nihayah adapun malaikat maut maka tidak ada penjelasan yang jelas dalam al-Quran tidak pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang penamaan Izrail itu tapi ada beberapa asar yang mengatakan seperti itu Ya bisa saja kita katakan Israel Kalau menurut versi Israel ya. Tetapi kita Sebagai umat penganut Al-Quranul Karim Maka kita cukup katakan Malakul maut Selesai Berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran Kul yatawaffakum Malakul mautil Ladi wukila bikum Summa ila rabbikum turja'u Katakanlah Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu Akan mematikan kamu Kemudian kepada Tuhan Muka muka akan dikembalikan Di sini Allah mengatakan Malakul maut Bukan Israel Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa tugas malaikat maut ini? Tugas malaikat maut Ya sebagaimana namanya Malaikat kematian Artinya tugasnya adalah mencabut nyawa Sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihaya Beliau Menyebutkan beberapa Asar berkenaan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sebelum diciptakan maka Allah utus Jibril untuk datang ke bumi kemudian mengambil sebagian tanah yang ada di bumi tiba-tiba kemudian bumi menolaknya dan mengatakan a'udhu billahi mingh Aku berlindung kepada Allah dari Muahid Jibril Anyahlah kau dari sini Jangan kau ambil satu tapak bumi pun katanya. Karena aku benci Kalau seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku Sebagian mereka masuk neraka Maka Jibril kemudian Faraja'a walam ya'hud Dia kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambilnya Kemudian dia mengatakan Rabbi innaha a'adhat bika Sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rabb. Maka Allah kemudian mengutus Mikail. Tiba-tiba Mikail juga sama ditolak oleh bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut. Tiba-tiba bumi juga menolak. 
dan mengatakan hal yang sama tapi malaikat maut mengatakan wa ana a'udzubillahi an arji kalau engkau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini maka aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dan tidak mengambil tanah karena perintah Allah lebih aku utamakan daripada sumpah akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu kemudian setelah dia menang, mengambil tanah itu maka kemudian dia melaporkan tentang bumi dan kemudian Allah mengatakan karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam maka engkau lah yang berhak kelak mencabut Adam dan seluruh anak keturunannya ini riwayat memang dicantumkan oleh Imam Ibn Qasir di dalam kitabnya Bidaya wa Nihaya akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini ini bukan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Islam tidak ada tetapi ini riwayat-riwayat Israelia makanya sebagian para ulama melemahkan riwayat ini masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari jin ataupun manusia tidak ada yang bisa melawan malaikat maut satu malaikat maut apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat tetapi akwah rombongan tetapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan melebihi jin lihat Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman ketika Allah mengatakan ya ayuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin kata Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia siapa yang bisa memindahkan arsh ratu Balkis dari Yaman kemari katanya qala ifritun minal jin tiba-tiba ifrit dari jin mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqami aku bisa mendatangkan istana itu sebelum kau berdiri di singgah sana kemudian dia mengatakan wa inni alihi laqawiyun amin saya kuat bisa dipercaya untuk itu katanya tetapi tiba-tiba berdirilah seorang manusia dan mengatakan qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuka tiba-tiba ada seorang manusia yang mengatakan namanya Asib Ibn Barkhia ada yang mengatakan wallahu alam orang saleh mengatakan ya Sulaiman aku bisa lebih daripada itu sebelum matamu berkedip kupastikan istana itu sudah sampai di hadapan lihat dari sini siapa yang kuat manusia atau jin manusia lebih kuat jin dia mendatangkan istana sebelum Sulaiman berdiri tapi manusia bisa mendatangkan istana sebelum Sulaiman berkedip menunjukkan manusia sebenarnya lebih kuat dibandingkan jin ketika manusia lebih kuat dibandingkan jin tapi manusia kalah dengan malakul tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim kalau sudah datang ajalnya tidak mungkin maju tidak mungkin mundur pas waktunya siapapun dia mau para nabi para rasul para syuhada orang-orang saleh semua tidak bisa melawan malakul maut dari sini pendalilannya kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia sementara manusia tidak lebih kuat daripada para malaikat berarti malaikat memiliki kekuatan melebihi jin dan juga manusia masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada dan itu beberapa berdasarkan beberapa dalil dalam Quran kita akan baca pertama dalam surah As-Sajdah ayat 11 Allah mengatakan Kul yatawafakum 
malakul mautil ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu kemudian kepada Tuhanmu kalian dikembalikan Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah katakan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu Allah mengatakan sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian maka malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya dan Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat 93 walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju angfusakum alamkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata keluarlah nyawa kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 50 walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzab al harib dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka serai berkata rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar kemudian Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat 28 sampai 32 alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim sampai kepada alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka. Mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan satu kejahatan pun. Sampai malaikat mengatakan, pernah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian Allah ulang juga dalam surah An-Nisa 97 nya Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ar. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka. Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Qalu mereka mengatakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian dalam surah Al Muhammad surah Muhammad ayat 27 Allah mengatakan fa kaifa idza tawaffahum tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka memukul wajah dan punggung mereka dan begitu seterusnya Quran sudah tegas menjelaskan bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut nyawa dan mereka adalah malakul maut bukan Israel. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kisah tentang pencabutan nyawa. Dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali. Dari Barak bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malak malaikatun minas sama bidul wujuh ka anna wujuhahum asyams ma'ahum kafanun min aqfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajrisu min umadal basar thumma yajibu malakul maut alaihi salam wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malak ghiladun shidad sudul wujuh thumma yaji malakul mauti hatta yajlisa inda ra'si wa yaqul ayyatuhan nafsul khabitha dari hadis hadis bara bin azib radhiyallahu an nabi mengatakan Sesungguhnya hamba mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat 
maka malaikat dari langit akan turun wajah mereka sangat putih seolah-olah wajah mereka itu laksana kilatan cahaya matahari kemudian mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan sorga minyak wangi dari minyak wangi sorga kemudian mereka duduk sejauh mata memandang kemudian datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa hamba mukmin tadi Adapun hamba kafir dalam riwayat hamba fajir apabila hendak memisahkan diri dari dunia dan menghadap akhirat turun malaikat dari langit sangat keras wajahnya sangat hitam kemudian datanglah malaikat maut sehingga dia duduk di hadapan kepala orang fajir yang akan meninggal dan akan mengatakan hei jiwa yang buruk keluar kamu sini kita tahu bahwa setiap manusia mukmin ataupun kafir akan didatangi oleh malaikat maut tetapi malaikat maut tidak bertugas sendirian ada malaikat maut itu memang satu malaikat satu tugas seperti Jibril Mikail Israfil itu memang satu malaikat satu tugas tetapi malaikat maut itu bukan satu malaikat tapi dia rombongan Makanya kalau seandainya ada orang yang bertanya Bukankah malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa Kesannya hanya satu malaikat Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah as-sajrah tadi Tawafathu rusuluna Rasul-rasul kami yang mewafatkannya Dengan kalimat jama' rusuluna Rasul-rasul kami yang mewafatkannya menunjukkan Malaikat maut itu tidak sendiri Tetapi rombongan apalagi dalam satu hari itu kematian orang bukan satu tempat bukan satu jiwa dalam satu kematian itu mungkin di Batam saja dalam satu hari bisa 10 sampai 20 orang dalam sehari itu apalagi kemarin musim corona banyak orang mati kan begitu maka sebagian para ulama menjawab bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu apa kata Ibn Abbas Ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat 61, tawafat hurusuluna wa humla yufarritun. Rasul-rasul kami yang mewafatkannya dan mereka tidak lalai dari tugas, qala dia mengatakan inna limalakil mauti a'wanan min al Sesungguhnya malaikat maut itu memiliki teman-teman dari kalangan malaikat yang lain. Artinya dia tidak bertugas sendirian. Dari sini kata Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala yang mengatakan Inna malakal mauti lahu a'wan yu'inunahu ala ikhrajir ruh minal jasadi hatta yusiluna ilal hulkum Jadi malaikat-malaikat yang bersama malaikat maut itu dia bertugas untuk mengeluarkan ruh mendorong ruh dari badan kita sampai diletakkan di hulkum di sini kalau ruh sudah sampai di hulkum, di tenggorokan, itulah tugas malaikat maut yang mengambilnya. Makanya dia mengatakan, sesungguhnya malaikat maut memiliki awat, pembantu-pembantu, yang menolong untuk mengeluarkan ruh dari jasad manusia. Di mana tugas mereka adalah mendorong ruh itu sampai kepada hulkum. Fa'idha awsaluha ilal hulkum, obadoha malakul maut. Ketika mereka sudah berhasil membawa ruh itu sampai di tenggorokan, disitulah tugas malaikat maut mencabut nyawa lewat mulut setiap hamba. Karena ruh itu keluar dari mulut. Lah, ketika ruh itu keluar dari mulut, maka pandangan akan mengikutinya. Kata Rasul, "Ida kubido tiruh tabi ahul basal." Kalau ruh keluar, mata kita mengikuti. Maka setiap orang meninggal itu kebanyakan melotot. Maka disunahkan untuk ditutup matanya supaya tidak menakutkan. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika malaikat maut mencabut ruh orang yang beriman akan berbeda dengan mencabut ruh orang kafir. Orang kafir apabila dicabut berdasarkan ayat tadi surah Al-An'am ayat 93. Wa tara walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujzawna adhabal hun bima kuntum takulun ala Allah 
ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun alangkah dahsyatnya kata Allah sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut itu sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya wajah dan punggung-punggung mereka seraya mengatakan keluarlah nyawamu wahai fulan di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya dalam riwayat Barah bin Azim yang panjang sekali Mauruh orang kafir itu ketika dicabut maka diibaratkan safud safud itu semacam pisau yang bengkok seperti ceruni kemudian safud ini dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol antum tahulah kambing wol itu kambing australia itu kan bulunya itu satu jengkal lebih itu kadang-kadang berkeriwal-keriwal kan bergumbal-gumbal kalau nggak dicukur itu kalau dimasukkan tuh pisau itu ke dalam gimbalan bulu-bulu wal kambing itu tiba-tiba disiram tentu bulu-bulu itu akan melengket di pisau yang dalam bentuk cerulit itu kemudian pisau itu dicabut dengan cara paksa apa yang terjadi akan merontokkan bulu-bulu kambing itu kata Rasul begitulah nyawa ruhnya orang kafir ketika dicabut malaikat akan merontokkan semua persendian dan tulang-tulang sehingga dia akan berteriak kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tapi ruhnya seorang mukmin maka akan dipanggil dengan panggilan yang baik sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an maka malaikat maut akan mengatakan ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasadi tayyibah ukhruji hamidatan wabshiri birawhin warayhan warabbun ghaira ghadbah wahai jiwa yang tenang wahai jiwa yang baik keluarlah dari jasad yang baik keluar dengan cara terpuji dan berbahagialah engkau akan mendapatkan wewangian dari sorga dan engkau akan menghadap Rabb yang tidak sedang murka dan Allah katakan dalam Al-Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya wahai jiwa yang tenang keluarlah kepada keraduan Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tugas malaikat maut Adalah menghabarkan habar gembira yang baik Kalau yang meninggal adalah seorang mu'min Dan itu disebutkan dalam surah Fusilat ayat 30 Allah mengatakan apa? Innal ladhina qalu Rabbun Allah thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang-orang yang mengatakan rob kami Allah kemudian istiqamah maka akan turun para malaikat kepadanya ada yang mengatakan malaikat maut dan teman-temannya kemudian mengatakan jangan takut jangan sedih berbahagialah karena surga sudah dijanjikan kepada jadi terkadang tugas malaikat maut adalah menghabar gembirakan kepada kematian seorang mukmin, tapi dia akan membawa kabar buruk kepada kematian orang kafir dan fasik. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun, apakah malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah tugas malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah hanya dia mencabut nyawa manusia saja? Ada sebuah hadis yang mengatakan Ajalul bahaim kulluha minal kummali wal baragis wal jarradi wal khaili wal bighali wal dawabi kulliha ajaluha fit tasbih fa idhan qadha tasbihuha qabada Allahu arwahaha wa laysa li malakil maut min dhalika asy-syai'un batas waktu binatang-binatang ini baik kutu ataupun sejenis binatang-binatang yang merayap pecoa dan yang semacamnya 
termasuk juga belalang, kemudian kuda, kemudian bigol dan semua hewan-hewan. Maka ajal mereka setelah habisnya mereka bertasbih. Maka apabila mereka selesai bertasbih sebagaimana perintah Allah, maka Allah akan mencabut ruh-ruh semua binatang dan tidak ada kait mengait dengan malakul maut. Artinya Allah cabut secara langsung, tapi saya hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik ditanya soal kematian binatang. Apakah kematian binatang itu ada ikut campur tangan malaikat malaikat maut? Kata Imam Malik, apakah binatang itu memiliki nyawa? Allah nafsu. Jadi dia balik bertanya kepada orang yang bertanya ini. Jadi orang bertanya mengatakan, ya Imam, apakah binatang-binatang itu juga dicabut oleh malaikat maut? Maka Imam Malik mengatakan, Allah nafsu. Bukankah binatang punya nyawa? Maka orang bertanya ini mengatakan, naam, ya, mereka punya nyawa. Maka Imam Malik mengatakan, malakul mauti yak bidu arwah. Kalau begitu berarti malaikat maut juga ada ikut campur tangan mencabut nyawanya karena Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha Allah yang mewafatkan jiwa ketika saatnya dia meninggal dan Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya berarti dari sini tidak ada satupun yang bernyawa Apakah itu manusia? Apakah itu jin? Bahkan para malaikat sendiri, bahkan binatang-binatang, kecuali ada ikut campur malakul maut untuk mencabut nyawa mereka. Adapun tentang kematian malakul maut yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya Kab Al Akbar. Kab Al, Kab Al Akbar ini dulunya seorang Nasrani, masuk Islam di zaman Umar dan menjadi ulama Islam sehingga dia banyak membawakan kisah-kisah Israeliyah dan kisah-kisah Israeliyah ini Nabi SAW pernah mengatakan hadithu ambani Israel wala haraj ceritakan tentang kisah Israel tidak mengapa tetapi kata Rasul jangan kau benarkan secara mutlak jangan pula kau dustakan secara mutlak ya kisah Israeliyah ini diceritakan sebagai pelezat saja karena sanaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Disebutkan dalam riwayat yang panjang sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi saat kiamat datang, jia malakul mauti ilal jabbar didatangkan malaikat maut menghadap Allah subhanahu wa taala. Jadi ketika seluruh manusia sudah mati, semua jin sudah mati, semua binatang sudah mati, sebagian besar malaikat mati. Maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Azza wa Jal dan dikatakan kepada malaikat maut man bagi siapa yang tersisa ada lagi yang masih hidup siapa yang tersisa maka dia mengatakan al hayyul ladhi la tamu jiwa yang tidak akan pernah mati engkau ya Rabb di sana masih ada Jibril masih ada Mikail maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pergi cabut kedua malaikat itu nyawanya akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Jibril kemudian mencabut nyawa Mikail kemudian malaikat maut datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan Ya Rabb aku sudah mencabut nyawa keduanya maka dalam riwayat Jibril itu sampai menangis ketika dicabut oleh malaikat maut Jibril menangis dan mengatakan Ya Rab hawin alaina sakaratil maut Ya Rab ringankan bagiku sakaratul maut kita. tapi tetap dicabut nyawanya ketika sudah tidak ada malaikat maut tidak ada para malaikat sudah mati semua dicabut nyawanya oleh malaikat maut tinggal malaikat maut saja yang masih hidup dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaporkan bahwa semua sudah dicabut nyawanya kemudian Allah mengatakan man bagi Siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan tidak ada ya Rabb. Tidak ada. Illa abdukal fakir kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan mut mati kamu. Maka malaikat maut pun mati. 
ketika sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup tidak binatang, tidak malaikat, tidak manusia, tidak jin maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berteriak di alam semesta dan mengatakan limanil mulkul yaum milik siapa kekuasaan ini itulah kalimat dalam surah al-fatihah maliki yaumiddin kita sering membaca kalimat ini 17 kali dalam solat kita maliki yaumiddin raja pada hari kebangkitan maksudnya disyaratkan kepada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di sini limanil mulkul yaum kekuasaan ini milik siapa milik siapa kekuasaan ini Jin sudah tidak ada, malaikat sudah tidak ada, manusia sudah tidak ada, binatang sudah tidak ada. Allah katakan lima nil mulkul yaum tidak ada yang jawab, karena tidak ada makhluk. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar kata Allah. Kekuasaan ini milik zat yang satu yang maha perkasa. Akulah yang perkasa itu kata Allah. Masyur al-Muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abid Dunya dalam kitab Al-Ahwal. Kemudian Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Kemudian Abu Ya'la. Dan banyak sekali. Makanya kemudian Imam Ibn Kathir menukilkan riwayat ini dalam tafsirnya. Walaupun sekali lagi ini lebih kepada kisah Israelia. Ini kepada lebih kepada kisah Israelia. Dan sebagian orang mengatakan ini tidak sahih. Sehingga kita harus yakini bahwa semua manusia itu mati bagaimana caranya wallahu alam kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram semua mati ya. masyhur muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla ada kisah-kisah menarik kita bacakan walaupun sebagiannya sahih sebagiannya diperselisihkan bahkan sebagiannya maudhu tentang kisah malaikat maut mendatangi para nabi Kisah yang pertama adalah kisah malaikat maut dan Nabi Musa. Kisah ini sahih. Karena dicantumkan dalam riwayat Muslim dan juga yang lainnya dari kisah Abi, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. malakul maut ila Musa. Malaikat maut datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Ajib rabbaka. Penuhilah panggilan Tuhan wahai Musa. Maksudnya kau sudah sampai waktu wafat." Falatama Musa alaihi salam aina malakil maut marah Musa ditampar pula malaikat maut keluar matanya <laughs> malaikat maut tampar sama Musa <laughs> karena ketika itu malaikat maut dalam bentuk manusia masalahnya kalau dia datang dalam bentuk malaikat maut tidak bisa ditampar dia mendatangi Nabi Musa dalam bentuk manusia ketika dia mengatakan seperti itu ajib rabbaka eh Musa penuhi panggilan rabbu harus mati hari ini katanya ya Musa emosi lah dibilang begitu ditampar malaikat maut itu keluar biji matanya baraja al malak ilallah maka malaikat maut akhirnya melapor kepada Allah dan mengatakan ya Allah innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut ya Rabb kau utus aku kepada hamba yang tak mau mati cemana pula ni katanya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah kemudian mengembalikan kedua matanya maka Allah mengatakan irji ila abdi datang kau lagi kepada hambaku Musa fakul dan katakan al hayata turid fa idza kunta turidul haya fada yadaka ala matni thawri fa ma tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'isu biha sanatan maka Allah mengatakan nih, kepada malaikat kembali kepada hambaku dan sampaikan kepadanya apakah engkau terus menginginkan kehidupan jika engkau masih menginginkannya letakkan tanganmu pada punggung sapi jantan satu bulu yang kau tutupi tanganmu itu maka engkau akan hidup satu tahun jadi kalau seandainya kita letakkan begini tangan kita di sapi jantan rupanya bulu yang ditutupi tangan itu anggaplah ada 100 bulu berarti setiap satu bulu dihitung satu satu tahun ya. maka Musa berkata lalu apa setelah ini kala fal'ana min qarib rabbi amitni minal ardil muqaddasati 
رميت بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني إن لو أني عنده لا أرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Lalu Musa berkata wahai Tuhan sekarang ku pilih kematian dalam waktu dekat. Artinya akhirnya Musa pasrah dah cabut aja lah daripada tadi cabut gitu <laughs> cabut aja lah katanya. Kemudian Nabi saw menyampaikan keinginannya matilah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu. Rasulullah SAW kemudian menambahkan demi Allah andai aku berada di sisi Musa niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburnya berada di pinggir jalan tepatnya pada gundukan pasir hadis ini sahih kan riwayat Muslim tapi masalahnya di sana ada riwayat yang berbeda riwayat seperti malaikat maut ketika mendatangi wazirnya Sulaiman dan ini banyak dicunukilkan juga oleh ahli tafsir masalahnya dalam tafsir Jalalain dan yang lainnya jadi satu hari Nabi Sulaiman ini sedang berbincang dengan wazirnya dengan menteri kesayangannya bincang, 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 bincang tiba-tiba diketuklah pintu kantor ketika diketuk pintu itu dibukalah oleh Sulaiman nampak pula yang datang itu orang yang sangat menyeramkan menatap wajah sang wazir menterinya Sulaiman kemudian pergi setelah berbincang dengan Sulaiman jadi si wazir ini menterinya Sulaiman bertanya siapa dia kata Sulaiman itu malaikat maut oh nyabut nyawa orang katanya gemetarlah ini si menteri ini jangan-jangan dia mau mencabut nyawa saya pula katanya kalau gitu ya Sulaiman kau kan bisa menundukkan angin dan awan bawalah aku terserah kemana saja ke India ke India sana jangan aku pertemukan aku gak apa-apalah kau mutasi aku dari sini ke India sana Gak usah bertugas di sini lagi kita. Gitu. Yang penting aku jangan ketemu orang itu katanya. Gitu. Akhirnya dimutasi dia sama Sulaiman. Diajak ke India. Ketika turun dari awan, rupanya orang itu sudah di situ. Jadi Sulaiman ini bertanya kepada orang itu dan mengatakan, "Kenapa kamu ada di sini?" Maka kemudian dia mengatakan, Allah barusan berintahkan aku untuk nyabut nyawa orang dan dia ada di sini. Ku tengok-tengok tak ada, rupanya ada kamu dan dia. Ah, mungkin dialah katanya. <laughs> Akhirnya dicabut nyawanya. Subhanallah. Itulah ketika Allah mengatakan, "Idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau datang ajalnya enggak mungkin enggak mungkin maju, enggak mungkin mundur kan itu. Tapi kisah ini disebutkan juga oleh Ibnu Syaibah. Ibnu Abi Shaiba dalam kitab Musannaf dan Asy'adi dalam tafsirnya, Imam Ahmad dalam Zuhud, Ibnu Battah dalam Ibana, Al-Asbahin dalam Adzama, Ibnu Wahab dalam Tarikh Ad-Dimaski, Abu Naim dalam Hilyah dan begitu seterusnya. Tetapi sekali lagi sebagian para ulama mengatakan sanadnya ini mauquf. Maksudnya mauquf tidak sampai kepada Nabi, tetapi ini ucapan seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan sampai kepada tabiin artinya maktu afwan bukan mauquf ya maktu ya maktu itu terputus sanadnya karena ucapan tabiin bukan ucapan nabi kalau ucapan sahabat namanya mauquf kalau sampai kepada rasul namanya marfu nah, begitu istilah mustalah hadis itu ya dan maktu sampai kepada tabiin ini berarti riwayatnya lemah karena terputus sampai tabiin ya masyhurul muslimin yang muliakan termasuk juga kisah malaikat maut dan nabi Ibrahim Uh, Al-Khuldi meriwayatkan mengeluarkan dalam kitabnya Al-Fawaid wa Zuhdi wa Raqaiq wal Marathi menceritakan tentang kisah kedatangan malaikat maut hendak mencabut nyawa Ibrahim. Jadi malaikat maut ini datang kepada Ibrahim dan mengatakan ya Ibrahim Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Maka Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu bagaimana mungkin Bagaimana pendapat Khalilan yak rahu apa namanya bagaimana pendapatmu Raaita Khalilan yak biduruha Khalili Bagaimana pendapat wahai malaikat maut Ini Khalil Khalil itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sang kekasih mau mencabut kekasihnya macam mana pula katanya Saya kan kekasih Allah masa sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya katanya 
Harusnya kan disayang kekasih itu Bukan dicabut nyawanya Kata Ibrahim Tetapi kemudian Malaikat maut ini kembali kepada Allah Dan mengatakan Ya, ya Rabb Ibrahim ngomong macam mana Sang kekasih mencabut nyawa kekasihnya kata. Maka Allah mengatakan Cabut nyawanya Akhirnya malaikat maut mencabut Nyawanya Sanatnya maudu Maktub Hadis ini palsu Tidak ada sanatnya ya. Kemudian juga malaikat maut Pernah satu hari malaikat maut itu Dia tertawa Menangis kaget nah, ini, ini, ini kisah lain lagi nih, ya. Jadi satu hari itu malaikat itu Pernah tertawa Pernah menangis Pernah kaget nih. Dikisahkan tentang dialog Allah dengan malaikat maut jadi Allah bertanya kepada malaikat maut itu Apa pengalaman saat mencabut nyawa? Kata malaikat maut Kadang aku tertawa Kadang aku menangis Kadang aku kaget Kata, <tuh> kata malaikat maut ini. Kata Allah Kapan kau tertawa? Ini cerita Satu hari aku hendak mencabut nyawa orang tua katanya. Orang tua ini baru mesan sepatu Kemudian dia mengatakan kepada Pembuat sepatu itu Buatkan sepatu untukku Yang tahan satu tahun Buatkan sepatu untukku Yang tahan satu tahun Jangan cepat rusak Maka sudah dipesan sepatunya Kata malaikat maut Sayang sebelum dipakai Aku cabut nyawanya <laughs> Belum pun dipakai sepatu itu. Sudah aku cabut nyawanya Aku tertawa kata malaikat Kesian dia Udah pesan setahun pula udah mati duluan gitu. Kemudian Kapan aku menangis Kapan kau menangis Kata Allah Kemudian malaikat buat mengatakan Saat aku mencabut nyawa seorang wanita Ketika itu dia sedang menyusui anaknya Di tengah padang pasir Ketika itu aku memandang bayinya Kalau seandainya aku cabut nyawa wanita ini Siapa yang merawat bayinya Dia sendirian di padang pasir Aku pun menangis kasihan, tapi tetap ku cabut karena perintah Allah. Adapun aku kaget ketika aku mencabut seorang alim, mencabut seorang ulama dia bilang. Tiba-tiba ketika aku hendak mencabutnya, aku kaget karena di dahinya ada cahaya. Tetapi tetap saja aku pun mencabut dia dan cahayanya. Tapi hadis ini dipermasalahkan juga oleh para ulama Karena hadis ini dilemahkan Tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa nah, Tetapi yang mungkin yang banyak dikisahkan adalah Kisah tentang Malaikat Maud dan Nabi Ya'qub Nah itu dijelaskan Pernah saya juga jelaskan dalam khutbah Jumat ketika Nabi Yakub didatangi malaikat maut, kemudian dikatakan, kata Yakub, kenapa kau tidak mengantarkan tanda-tanda sebelum kau cabut nyawaku? Antah dua atau tiga tanda jadilah katanya. Kata malaikat maut kan sudah aku kirim tanda-tandanya. Kata Yakub apa tanda-tandanya? Bayadurak sika ba'da sawadi. Inhina uzahrika ba'da istiqamati wa dha'fu badanika ba'da quwwatihi hadihi rusul ila bani adam qabla al-maut putih rambutmu yang dulunya hitam bungkuk badan yang dulunya tegak lemah badanmu yang dulunya kuat itulah tanda kau dekat dengan mati katanya dan tanda ini akan berlaku kepada seluruh anak adam Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla sekilas tentang beberapa kisah seputar malaikat maut. Tapi yang jelas bahawa kematian adalah makhluk Allah. Malaikat maut adalah makhluk Allah. Kematiannya itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan nanti pada hari kiamat ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka dan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi rahmat Semua sudah menduduki tempatnya masing-masing Ji'abil mauti Maka Allah akan datangkan kematian Ala suratil ka, kabshan amlah Dalam bentuk kambing 
yang ada hitam putihnya kemudian Allah gorok tuh kambing itu simbol bahwa tidak ada kematian lagi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh kepada penduduk surga ya ahlal jannah huludun la mautalaku hei ahli surga kekal kau kalian kau dapat nikmat yang kekal di situ. wa ya ahlal nar huludun la mautalaku kalian juga penduduk neraka kekal di dalamnya rasakan azab ketika kematian sudah tidak ada lagi berarti yang ada hanya kekekalan itulah Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalid orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan masuk surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya tapi lihat Allah katakan kepada pun neraka innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalid orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh